Hello guys or oh, hello friends. This is our first lesson of English. So we learn English in this channel too. Let's go. We have here in lesson one. We can see lesson one. Uh, dentro de parênteses nós temos aí first lesson. Agora eu pergunto a voz. O que significa first? Então, lembrando que parênteses servem para explicar o que está fora de parênteses. Então, significa que first lesson está explicando o que é lesson one. Lesson one quer dizer lição número um. First lesson quer dizer primeira lição. So, first, we say primeiro ou primeira. So, this is our first day. Ok? Este é o nosso primeiro dia. So, let's go. Here we have lesson one, first lesson. Primeira lição, primeira lição. Ok, here we have number one. Number one is a man. This is a man. Repeat, please. Peço para você repetir o que nós lemos. I will read again. Eu vou ler de novo para você repetir. Para você ficar bom nesse caso. Então, primeiro, você tem que ler e tem que repetir conosco. Certo? Estamos juntos, né? Então, let's start again. I, I think you stay back. Ok, let's go. Hum, vamos ler de novo, ok? Depois de eu ler, você repete. Estamos juntos? Depois de eu ler, você repete. Ok, let's go. Lesson 1. Very good. First lesson. First lesson. Number one. Number one is a man. See? This is a man. Ok, very good. Let's go to number two. Uh, vamos ao número dois. Number two. Number two is a woman. This is a woman. Ok, very good. Let's go to number three. Number three. This is a boy. Question. What is this? Answer. This is a boy. Let's read again. Vamos ler de novo. Number three. This is a boy. Question. What is this? Answer. This is a boy. Number four. This is a girl. Question. What is this? Answer. This is a girl. Very good. Let's go to number five. Number five. Repeat again. Very good. This is a motor car. This is a motor car. Vamos ler primeiro, depois vamos explicar isso. Estamos a ler tudo, para depois começamos a explicar o que cada coisa quer nos dizer. Então, não se preocupe agora. Agora, preocupe-se em ler, certo? This is a motor car. Very good. Let's go to number six. Number six. Again. Again quer dizer de novo. Estamos juntos? Ok, let's go. Question. Repeat again. Repeat again. Repeat again quer dizer repita de novo. Ok. Question. What is this? Answer. It is a train. It is a train. Espero que você tenha pronunciado bem train, certo? Train. Muito bom. Let's go to number seven. Question. What is number seven? Answer. Number seven is a mountain. Answer. Number seven is a mountain. Can you repeat again number seven? Or can you read the alone? Read the alone. Leia sozinho. Okay. Can you read alone? Você pode ler sozinho. Okay. Good. Start. Very good. É só ler aquilo que está sendo apontado pelo dedinho, ok? Tá certo. Let's go to number 8 now. 
Number 80. Question. What is number 80? Answer. Number 80 is a clock. Let's go again. Vamos de novo. Let's read again. Okay? Let's read again. Number 80. Question. What is number 80? Answer. Number 8 is a clock. Very good. Let's go to number 9. Number 9. Let's go again. Number 9. Question. Is this a tree? Question. Is this a tree? Answer. Yes. This is a tree. Answer. Yes, this is a tree. Let's go together. Vamos ler juntos. Vamos juntos. Question. Is this a tree? Answer. Yes, this is a tree. Good. Se você conseguiu é, ler conosco, tal e qual, isso é muito bom. Let's go to number 10. Question. Is this a ship? Answer, yes, it is. Very good. Let's read again. Question, repeat. Is this a ship? Repeat. Answer, yes, it is. Very good. Let's go to number 11. Question. Is this a ship? Answer. No. It is not a ship. It is a cigarette. Let's go again. Very good. Number 12. Question. Is this a cigarette? Question, is this a cigarette? Answer, no, it is not a cigarette. It is a horse. Again, very good. Let's go to number 13 or 15. Vamos ao número 13 ou 13. We can say 13 or we can say 13. Então, depende de ti. Você pode dizer 3 and sim. 13 ou pode dizer 13. Depende de ti. Ok? Let's go. This is a man and a boy. Again, this is a man and a boy. Number 14. Number 14. Question. Question. What is this? What is this? Answer. It is a woman and a baby. It is a woman and a baby. Number 15. Question. Is this a woman and a baby? Is this a woman and a baby? Answer. Answer. No. It is not. It is a cat and a dog. It is a cat and a dog. Very good. Let's read again number 15. I'm sorry. Let's read again number 15. Question. Is this a woman and a baby? Answer. No, it is not. It is a cat and a dog. Very good. So let's end our lesson one by reading number 16. 
Vamos terminar a nossa lição número 1 lendo o número 16. Agora vamos às explicações, não é? É isso que foi prometido neste vídeo. Vamos ler e vamos explicar. Number 16. Repeat. Very good. Number 16. Again. Question. Is this a cat and a dog? Question. Is this a cat and a dog? Answer. No, it is not. It is a hammer and a nail. Now is your time ready? Mm, let's read again. Question. Is this a cat and a dog? Answer. No, it is not. It is a hammer and a nail. Very good. So now let's understand our lesson because now we just read, ok? Vamos entender nossa lição porque apenas só lemos agora. Agora vamos entender. Here in lesson 1, we learn about this and A. So now let's understand our words. Vamos entender as nossas palavras. Ok, vamos começar com o E. O E que é o A, praticamente. O E é um artigo indefinido. Significa um ou uma. Estamos juntos? Aqui nós temos this. This é um pronome demonstrativo que indica coisas que estão perto de nós. Qual é o significado de this? Pronome demonstrativo. É um pronome demonstrativo. Quando é ser this, estou a dizer este ou esta. Ou, sendo invariável, vai ser isto. Então, tendo entendido isso, agora só falta entender o verbo to be. O verbo to be, temos que conhecer muito bem. O verbo to be significa ser ou estar. Você tem cantado de, sobre esse verbo e tem conjugado esse verbo nas brincadeiras, mas agora está na hora de nós entendermos muito bem o verbo to be. Vamos conjugar agora o verbo to be e vamos ver o que, que nós temos que entender. Ok, nós temos aqui I am, é verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Nós dissemos que o verbo to be significa ser ou estar. Então, se você conjugar sendo o verbo ser, vai ser assim. Eu sou, tu és, ele é, ela é, isto é. O it significa isto. É um pronome especial em inglês. Depois vou explicar sobre isto. Ok? Isto é, nós somos, vós sois, eles são. Agora, conjugando o verbo... To be, sendo como o verbo estar, então vai ser eu estou, tu estás, ele está, ela está, isto está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Então, o verbo to be tem dois significados, ou significa ser, ou significa estar. Então, quando é que nós vamos descobrir que agora trata-se de ser e quando é que nós vamos descobrir que aqui trata-se de estar? Por exemplo, eu posso dizer, for example, I can say, I am at home. Isso quer dizer, eu estou em casa. E não é eu sou em casa. Aí você percebe, I am at home. Então, home é um lugar. Então, num lugar só pode estar. Eu estou em casa. Another example, um outro exemplo. I am a teacher. Aí você percebe, eu sou um professor, não eu estou um professor. Então dá para perceber quando é que é o verbo estar e quando é que é o verbo ser. Isso é muito simples, as frases vão clarificar para nós. Por exemplo, aqui na lição número 1, um, vamos ler aqui uh, o primeiro parágrafo. Number 1. Number 1 is a man. Estamos tá entendendo? Então dizer número 1. Um. Número 1. Um, é um homem. Então, não vai ser verbo estar. Dizer, número 1 um está um homem. Não porque estarei errado, mas aqui que está a apontar. O que é número 1? Um? Número 1 um é um homem. Eu já falei sobre o E. Eu disse que o E é um artigo indefinido, que significa um ou uma. Ok, legal. 
Acho que já entendemos. We understood. Já entendemos. Ok. This is a man. Can you tell us the meaning of this sentence? This is a man. This is a man. So let's understand it now. This is a man. Ok. Let's go. This. Estamos a falar de homem. Man é homem. Ok. This. Man é homem. Então, ok. Está certo. This, este, é um homem. Very easy to understand. Did you understand? Very good. É muito fácil de ser entendido. Se você entendeu, muito bem. This is a man. Este é um homem. Então, agora você acabou de aprender o pronome demonstrativo this. Então, o pronome demonstrativo this usamos para coisas que estão perto de nós. Let's go to number two. Number two is a woman. Woman significa mulher. Woman. Woman. Eh, hey, brincadeira. Isso já é xangana. Woman é mulher. Ok, tá bem. Number two is a woman. Número dois é uma mulher. Did you understand? Você entendeu? Quando eu dizer did you understand, estou a perguntar se você entendeu. You will say yes, I did. Ok? Sim, eu entendi. Yes, I did. Ok, let's go. This is a woman. Esta é uma mulher. Até agora está tudo bem. Let's go to number three. Number three. This is a boy. Boy significa menino. Então isso quer dizer... É, traduza para nós. This is a boy quer dizer... Ah, muito bom. Tá, ficar muito esperto agora. This is a boy quer dizer que este é um menino. Ou este é um garoto. Ou este é um rapaz. Question. Question, como você consegue entender aí? Question vem de questão. Question, questão. Agora queremos fazer questão para o this is a boy. This is a boy é uma afirmação. This is a boy, in English we say is a statement. É uma afirmação. Olha só que não é possível falar sem mexer o verbo to be. Is a statement. É uma afirmação. Estou a tratar do verbo to be. Is. Ok? Então sempre você mete o is quando fala inglês. Então por isso que... Acabamos conjugando o verbo to be nessa primeira lição para nós podermos entender muito bem. Estamos juntos? Ok. The statement is, this is a boy. A afirmação é, este é um menino. Agora, como, qual será a questão para esta afirmação? Ok? Here we have question. What is this? Ok. Este aqui é um menino, não é? Só dizer o que, é quem, o que é este, o que é este, parece que esse português não está a bater, né? Ah, temos que a tradução não vai te ajudar. Agora você precisa fazer, precisa falar bem o teu português. Qual será a questão para a, a afirmação, este é um menino? Seria, quem é este? Mas, entenda, o what não significa quem. O what significa o que ou qual. Estamos juntos? What, quando você não entende alguma coisa... Alguém fala contigo, say what? Mas isso é falta de respeito, dizer what? We have to say, uh, can you repeat? Please, I didn't understand, come again? We say come again. We don't say what for people. Você não diz o que para as pessoas quando falarem contigo. We have to say come again, ok? Diga de novo, come again. Ou venha de novo, come again, ok? Don't say what, but ok. Quando nós não entendemos alguma coisa, nós dizemos what. Com os nossos amigos está tudo bem. You can say what. There's no problem. Não há nenhum problema. Ok. Here we have what is this. What quer dizer o quê? Quem é este? Para o nosso caso vai ser quem é este. Ok? Ou não dizer o que é isto a referir o um menino. Não fica bem. Então vai ser quem é este. A sua tradução aqui vai violar a língua inglesa. Ok? Tá certo. Não tem problema. Desde que você entenda. What is this? Quem é este? Está a tratar desse menino. Porque seria o que é isto? Praticamente não se traduz diretamente. The answer. Answer. Ok. When we have a question, we have to have the answer. Quando nós temos uma questão, temos que ter uma resposta. Answer will say resposta. Ok? Resposta will say answer in English. Answer. Repeat. Answer. Ok. Good. This is a boy. When I say what is this referring to this boy... We have to answer, this is a boy. Quando a questão está assim, what is this? This is a boy. Ok, let's go to number four. This is a girl. Esta é uma menina. Question, what is this? O que é isto? Ok, ei, hey, desculpe, quem é esta? Você quem é esta? Answer, this is a girl. Esta é uma menina. 
Oh, when you don't want to say what is this, quando você não quer dizer what is this, you can say in short form, what's this? Aqui, isso aqui está aqui dentro desse retângulo aqui, what's this? Mas ah, eu acho que não tem nenhum problema você dizer what is this, ok? Vai gingar mais. Ou oh, can say what's this, ok? What's this? Very good. Let's go to number five. Are you liking this lesson? Você está gostando dessa lição? Por favor, deixe seu like e seu comentário, ok? Like us, ok? And share this, this video. E partilhe esse vídeo. Number 5. This is a motor car. Este é um carro de motor. Eu sei. Long time ago. Há muito tempo eles diziam motor car. Porque era o primeiro carro de motor a existir. Então eles diziam motor car. But nowadays... Nowadays, I said long time ago, nos tempos passados, já muito tempo, long time ago, ok? Dizia um motocar, they used to say motocar, but nowadays they say car, they just say car. Nowadays quer dizer o quê? Nowadays, hmm? long time ago, nowadays, quer dizer hoje em dia, eles já dissemos apenas carro. When I say nowadays, é hoje em dia, nos dias atuais. Nowadays, we say car, we don't say motor car, ok? Então, já we just say car. This is a car, it's ok. This is a motor car, estamos a dizer, este é um carro, de todo jeito. Ok, aqui nós temos no number 6. Question, what is this? You can see the, the image here, the picture, we can see this. What is this? É comboio, não é assim? What is this? É um comboio. Então, sendo que um comboio é um objeto... Quando nós estamos a tratar de objeto, coisas, animais, vamos usar o pronome it, o pronome pessoal it. Por isso nós temos o it, que é um pronome que é usado em inglês para referir coisas, objetos, estão a entender, né? Coisas, objetos e grupos de pessoas, usamos o it. I can say what is this? The answer, answer, it is a train. Isto é um comboio, it significa isto. Isto é um comboio. Ou we can say, é um comboio. Good. It's a train. É um comboio. Ou isto é um comboio. It depends on you. It, está a dizer isso, it, essas coisas. Estou a dizer que it depends. Isto depende de ti. It depends on you. Isto depende de ti. Ok? Let's go to number seven. Question. What is number 7? O que é número 7? What significa o quê? O que é número 7? Answer. Number 7 is a mountain. Resposta. Número 7 é uma montanha. Let's go to number 8. Ok. Here we have number 8. Question. What is number 8? O que é número 8? Answer. Number 8 is a clock. Número 8 é um relógio. Very good. So let's go to number 9. Now, now you understand, né? Now you understand. I hope you understand. Number 9, question. Is this a tree? Olha, nós temos uma outra forma de fazer a questão. Aqui as questões em inglês começam com um verbo. Ou quando vem uma forma de perguntar, o que vem de seguida é o verbo. Quais são as formas de perguntar que você conhece? Vamos, começa a mencionar. A primeira forma é como, o quê, qual, quem, uh, quando. São essas formas de perguntar. Depois de uma dessas formas de perguntar, o que vem de seguida é o verbo. Lembre lá, what is this? Estamos aqui. What, o que vem de seguida é o verbo. Mas também podemos começar com o um verbo a fazer questão. Só com o um verbo, sem precisar de uma forma de perguntar. Você começa logo com o um verbo, mas não é qualquer verbo que faz isso. O verbo to be é um verbo especial. Se você começa por ele, então dá a fazer questão. Ele não tem problema, não precisa de um verbo auxiliar. Mas tem outros verbos. A maioria dos verbos precisa de um verbo auxiliar para poderem fazer em questão. Isso vamos ver na próxima aula, tá certo? Então só fica ligado nas nossas aulas de inglês para que você não perca. Então tem verbos. Sempre quando queremos fazer uma questão, temos que começar com um verbo ou com uma forma de perguntar. Ok, let's go. Question. Is this a tree? Então vai ser assim. Esta é uma árvore. Percebam, né? Não é para dizer 
é esta uma árvore. Isso não é português, ok? É esta uma árvore. No, we can say, esta é uma árvore. The answer, yes. This is a tree. Porque a pessoa aqui perguntou, tendo a ciência da coisa, tendo conhecimento da coisa, conhecia um pouco a coisa, mas queria confirmar, ok? Por exemplo, dizer, este, é, esta é uma aula. Sim, é uma aula. É o que está a acontecer aqui. Esta é uma aula de inglês? Sim. Esta é uma aula de inglês. Você não diz sim só. Tem que dizer sim. Voltar a explicar mais. Será melhor para... É, eu é bem polite. Tá? Ser respeitoso, disciplinar. Não dizer yes e ir embora para estar zangado. Ok? Então, you can, you can have the answer here. Answer. Yes. Sim. Você say yes. Sim. This is a tree. Esta é uma árvore. Very easy to be understand. Muito simples de ser entendido. Number 10. Here we have number 10. Question. Is this a ship? Olhem só. A pessoa já tem noção de que isso é um ship. Ok? Às vezes você pode perguntar enquanto não está certo aquilo que você está pensando que é. Mas aqui a pessoa ainda está acertando. Is this a ship? Este é um navio? The answer is, yes, it is. Por que, que usaram o it aqui? Porque navio é uma coisa, é um objeto, é um meio de transporte. Não, é uma coisa praticamente. Então, can use it. Yes, it is. Ok? Oh, yes, it is. Parou, acabou. Não precisa dizer, yes, it is a ship. Ou, if you want, you can say, yes, it is a ship. Sim, isto é um navio. Ou, este é um navio. É, isto é um navio. Ou, é um navio. Ou, se dizer, yes, it is. Sim. É ou oh, sim, isto é. Very good. Number 11. Question. Is this a ship? Olha só, agora a pessoa foi mal, hein? Percebam, né? Tá a perguntar se este cigarro aqui é um navio. Conseguem perceber a gravidade dos problemas aqui? Is this a ship? A referir o quê? A referir um cigarro. Agora vai ter um no. Não tem como. Aqui tem que ter um no. Ok, we have here. Number 11. Question. Is this a ship? Isto. É, este é um navio? Answer. Your answer is no. It is not a ship. Não. Isto não é um navio. We have to tell the person what is this. E você tem que dizer, deve dizer a pessoa o que é isso aqui. We have to tell the person what is this. Ok? You have to tell the person. We can say, no, it is not a ship. It is a cigarette. What is the meaning of cigarette? Cigarette is what you smoke. É o que você fuma. Oh, I'm sorry. Don't smoke, né? Você não fuma, né? Okay, very good. Very good. Be, be like this forever. Seja assim mesmo para sempre. We can say, no, it is not a ship. It is a cigarette. É assim como se responde. Quando é não, é não. Let's go to number 12. We have here in number 12 a horse. This is animal. This is animal. Okay. We have this animal. Question. Is this a cigarette? Come on. A pessoa está perguntar se esse animal aqui é um cigarro. Oh, não sei o que fumou para perguntar se esse cavalo é um cigarro. Is this a cigarette? Your answer is no. It is not a cigarette. It is a Horse. É um cavalo. Então é dizer não, não é um cigarro. Isto é um cavalo. Ok? Não, isto não é isso. Isso aqui é isso aqui. É assim como se responde, ok? Se você tem boas formas de responder, então não terá nenhum problema. We have here in number 13, and. And we use and to join the words. Let's read here. This is a man and a boy. So I have many. In another way, in another side, I have a boy. So I have to join this. When you want to join, quando você quer juntar, ligar as frases, as palavras, you use and. Você usa and. Temos esse and aqui que significa e. É para ligar. E olha que nós temos outro and a dizer fim. A diferença está nos dois que está na escrita. O primeiro and é de e. O segundo and é de Fim. Você tem visto isso nos filmes. The end. O fim. Final. End. Mas com esse end aqui é e. Estamos juntos? Isso é e. Então, end. 
This is a man and a boy. Vai ser assim, no número 3. This is a man and a boy. Este é um homem e um rapaz ou menino. Number 14. Question. Question. What is this? Nós não podemos dizer o que é isto, porque são pessoas. Quem são estes? Hã? O que é isto? O que é isto? Esta figura aqui. Quem são estes? Em português vai ser isso. Quem são estes? Answer. It is a woman and a baby. Lembra que eu disse que usamos o it para coisas, objetos e grupos de pessoas. Como aqui são duas pessoas, podemos usar o it. There's no problem. Não há nenhum problema. It is a woman and a baby. É uma mulher e um bebê. Baby is bebê. Se você anda chamando o namorado de baby, está a dizer que ele é bebê. Não é assim? Então, se ele fazer cagadas, não chora, porque bebês fazem isso. Let's go to number 15. Question. Is this a woman and a baby? Então, perguntar se esse cão aqui, esse gato aqui. É, cão e ser dog and Gato e ser cat. Ok, let's go. Is this a woman and a baby? Uh, isto é uma mulher e um bebê? Answer. No. It is not. Não. Não é. It is a cat and a dog. Isto é um gato. É. Isto é um gato e um cão. So let's end our lesson number 16. This is our Last words, ok? First, the oposto do first is last. Ok, primeiro, último. Ok, let's go. Question, is this a cat and a dog? Isto é um gato e um cão? Answer, no, it is not. It is a ama and a nail. Ok, let's understand. Nail é o que? Nail é prego. Rama é ramela. Martelo. Quem fala xangana já entendeu. Rama é bem de ramela. É martelo. Nail we say prego. But we can say nail is unha too. Unha. In English we say nail. Unha we say nail too. I paint my nails. Eu pinto minhas unhas. I don't paint my nails. Eu não pinto minhas unhas. But you girls, you paint your nails. Mas vocês meninas... Pintam as vossas unhas. Nail we say unha tu. Agora você deve estar a me perguntar. Quando é que as pessoas vão saber que eu estou a falar de unhas, estou a falar de pregos? Olha. This is my nails. This is my nails. Você vai olhar para mim e dizer. This is my nails. Oh, my nail broke. My nail broke. Minha unha quebrou. I'm, I, I can't talk about prego while I'm referring to my nails. Ok. People will understand. As pessoas vão entender. So our lesson starts from here. Uh, thank you to watch this lesson till the end. Obrigado por ter assistido essa lição até o fim. Vamos nos ver na próxima lição. Então, repita isso muitas vezes. Não se esqueça do this. Não se esqueça do verbo to be, que significa ser ou estar. Não se esqueça do verbo que this é um pronome demonstrativo, que significa este ou esta ou isto. E não esqueça do a, que é um artigo indefinido, que significa um ou uma. O resto é só começar a ler. Dog, plate. Só conhecer esses nomes aí. E começar a juntar. So, thank you to watch this lesson. I will see you on the next lesson.